Wagwan Wadao. This is the 97th podcast oh. with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Wow. Na ikibamba sana unaweza Twitter 3 me nami. Ushawahi date dem anapiga wa Nate? Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana mwade muda ndio matatu. <laughs> Wagwan Wadao. Wegwan. No fans bado mpo? <laughs> Tupo. Nini? Wegwan. Eh, ai ujaskia hii hii na kwa UK. Eh, uh, uh, like na London grammar. Eh, yeah, kuna yeah, hizo ma movie nini nini hivi. Ni pati movie mbili za UK. Usitaje top boy. Top boy. Ah we bro. Sasa umesema time nataja. Wewe kwenda huko. Ah boss mwambie ataje nyingine. Ah ataje nyingine. Gangs of London. Oh my god. Hii ilikuwa tu hapa bro. I'm smart. Mimi nikasema top boy season 2. Eh, wewe sasa kumbe ni mjinga na wanda kuulizwa. What? Lakini niko miss Trevor Kunjwithe. Mimi niko poa. Unaka healthy vizuri azim mabega zako zimebalance. Mimi azim bro unaka vizuri. Sasa yako gym mwanza kuni like. Eh, ko gym. Mwambie ni mwanza kupanda bei sasa hii ni Barbados. Eh. Caribbean. Ile kitu nyozunga nasemaga tone up ni nakupata sasa una una tone up. Caribbean dolls. Kuna vile uko na katu breeder. Eh, kwanza umetaja breeder usinibie mambo ya usanii tafadhali. Eh, usiguze usanii. As I was coming here on my way here bro. OTW. I was listening some gospel music. Eh eh. Nakumbuka gospel za kitambo jamani zilikuanga wow, amazing. Wow, wow, wow. Kuna mama alikuwa na upako wa Bwana. Upako wa nani? Alikuwa anaitwanga Chibalonza. Angela Chibalonza. Uy, by the way this was the first chibu for your information. Eh. Eh, hey, alikuwa anaharibu. Uli niumba ni kuabudu. Uli niumba ni kuabudu. Uli niumba ni kuabudu. Uli niumba ni kuabudu. Sasa wachana na Chibalonzo, wachana na huyo. Alisema wachana na Chibalonzo, bro. Si mambo muache. Jamaza kulikuwa na mama Chibalonzo muache. Alikuwa na matako. Wako. <laughs> <laughs> Kulikuwa na mama Arusha Dodoma Dar es Salaam. Huyo nani? Kwa those. Nani? Anaitwa Christina. Christina Shushu. Eh lakini yule alichagua je gospel. Ndio. Oh mama tage piga dance lange wai tu bado. Wallahi. Eh juu unajua msanii ni msanii. Yule ange angeweza angeweza. Sasa doba fulani anaichanga body pa. Yule si juu aonangi. Nipe macho niyo niyo. Macho he. Nipe macho nione macho sawa sawa nipe macho baba nipe macho kama bati mayo kama bati mayo azi lakini yeye akusema kweli huyo au sasa alikuwa artist wacha hizo Mungu mwenye nguvu wasta hili unajua alikuwa na option ya kusema Mungu mwenye nguvu but akaika technique na musical Mungu mwenye nguvu ni mnadharau jumba tulin Alimba aliyamua ah ah bro una haribu mse afla tulun tulun wili 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 tulun tulun pole wili pole safe tulun na manane nane size it i love tulun oh alimba aliyamua amua hiyo ni gospel by the way hiyo ni wewe unasema nini wewe unajua gospel kweli oh ji gospel eh hey gospel bana ile pato platform Gospel watu walichukua platform wakachukua kwa mikono hivi. <laughs> <laughs> Wakajishikia platform. Bahati bila gospel angekuwa wapi sasa hizi? Sikataa kwa kwa club na shisha, but bila gospel angekuwa wapi? <laughs> gospel ilitoa ilito watu jamani. Tulikuwaaga na Alemba. Anapiga hype pingine safi ikafanya watu wote wakakuwa dancers kitambo. Azim kitambo gospel watu wanatoka nini secular waingie gospel. Kwa bro mimi nilikuwa anga dance crew ya da, ya gospel. Ilikuwa inaitwa Jasper. Na nana mmoja mmoja hapa Xavier's. Sasa sasa rai. Mona Jasper. Rival sote walituanga gospel warrior. Si si tunaitwa. Eh niko sure rival zenu nilikuwa kali kwa shinda. Si ndio. Kidogo. Kidogo. Walikuwa na jama fulani wa backflip, alikuwa anachachisha. Si dance. Eh man. Karate. Hao za ubo man. Tunadanza unaanza kupiga manyu. Ni masaa ma umbo eh. Hizo za kujirusha. Unasikisha basha hapa. Watu wamelewa unaanza kuruka ruka. Kwanza kuna kwanza na wabaya. Jamaa anasema matu na kichwa hivi kama kijiti. Tu. Hapo hapo unataka mimi ni dance nini? Ah Trevor. Mtu wa shasi mama na kichwa. Unataka ku dance nini? Alafu ana land na guadu. Sasa yetu moves, sasa mwanza acrobats. Hiyo ni karate, hasi acrobats. Hawa ndio lujingo. Kwa sababu kitu Trevor lakini. Eh si hizo gospel hizo siku sando zilikuwa ng amazing. Hata kila mtu alikuwa anahepanga anaenda gospel. Bro kulikuwa gana msanii alikuwa anaimbanga. Alikuwa anaimbanga na hiki tia kufinya hivi ni kama mtu inatoa maziwa. Gani 
kulikuwa hii yenye na caterpillar hii hey, kitu fulani hivi na kama nyongo anaitwa malebo Hiyo ni tapes za tapes bwana kulikuwa kana ma tape editing yake ilikuwa anga time akiwa hivi hiyo piche inazungushwa kama saa mbio mbio inaingia kwa maji malebo munishi munishi sasa ndio mwenye anaitwa munishi eh alikuwa hatari huyu kama tunaimba sasa inaitwa malebo malebo eh huo msa anaitwa munishi kuna jamali mbianga mtu wako ndani ya sanduku eh eh rafiki yangu sijui nini Tulipenda na kama nyama choma. Oh. Ai, moti ndalia ndalia ndalia. Ndalia. Alafu dancer ni moja, unaiona? Sasa haimbi analia. Yeah. Mm. Yeah. Ile like crazy times ilikuwa fire. Ilikuwa fire. Ah, si of Janando Maribu Gospel. Si of Janando Maribu Gospel. Hey. Hii sound wanatoka gospel wa kingia secular. Kuna jamaa tu. Eh, hey, kuna jamaa tu alichukua tu movie ya kichinko akafanya ngoma. Kacha. Shoot Satan. Ba. Chu. Kama ta gear. Wewe wewe bwana kwa boy wangu namjua msisemi hivyo bila kuniambia. Anasamanga I go. By the name Jabede. Program yako ya tambu wangi. Eh Jabede na kwa fire. I go. Uwa uwa anguka na kaya uwa uwa teleza na uwa aya aya la la na uwa lakini jabidia na kwa gatari mimi nataka usiki unajua una unaongea na una una evidence nataka usikie intro peke yake hapa ngoja hadi ya youtube ipite na kibe za fungu ile yake tuweke hizi Unaweza kuwa ujui tunatumia nini hapa? Power. Acha na KPLC bro. This is what me teacher said. This is what me who say me teacher said. Power. Lakini mimi napishetwa si kama kinajabidi sana. Juu kuendelea kufanya kitu wenye wasi wana dessert ni ngumu sana. But wao sio wameshikilia tu man wamesema hata kama wamesema sijio gospel music ili dead sisi tunangangana tu mm. tutafanya party yetu at least lakini siku hizi sasa unajua hii yao ni ya cloud tu siku hizi hakuna gospel origi siku hizi unasikia anga remix ya ama piano kwa gospel ama hiyo ni creativity hiyo ni creativity bro acha hizo utaki mtu akoe na kafle at least kenye si ati ni unajua moja shot wa holiness sana moja kona ama piano by the way gospel moja ni fire kijana mfupi na ndevu ai lakini amejituma moja ama moja ni deadly moja ni fire moja na jituma asaikuwa tu kelele takatifu yani <laughs> eh kelele takatifu ndio kwa kwamba bmf <laughs> unakumbuka kama bmf emoji ali for you everything and skip jana jana alikuwa wabaya bwana hii ilikuwa hatari mimi nilikuwa ndani wazungu eh eh pia ulikuwa mjinga tuko na tv <laughs> Tuko na TV, si niko na sikia kwa radio. Alafu sasa niko huko Kariobangi, sijai sikia watu wanaongea kizungu hivyo fluent. Emojini wale wa Man of God, kitu kana ka hiyo. Niko Sunday school niko na imba. Piki 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 pick my car. Ya ngoma inakuaga na madansa pale. You never ever come me. Shingo liko na chakwangwa hivi kama. Ametanda na kamera nijiki. Au Alikuwa <laughs> anasema it's a badly shamta music. Akwambia pale unaona matata, enda pale utaona Freddy hizo siku utajua shida ni mbaya. <laughs> Freddy wa matata, alikuwa hatari. Yako pale bana shida imemkamata. Wewe utakumaliza. <laughs> Bara akasema I'm overcoming this. Hizi shida zimekamata watu tu hadi saa hii. Shida zijai pungua. Mm. Na unanga tu bado vijana wanateseka teseka wakijaribu dance kidogo unajaribu kuimba unapata kama msali kuanga dance amekuwa msani mm. Ma- ana chosania na ngadi mjengo as in tough times imekuwa mob sana na sasa shida hii time zinazilikuwa was hadi tu change government mm. alafu tena naona list ya Kenya kuko ranked Nairobi ranked number 3 kwa hey. countries zenye ziko na good standards za eco- economic eh living standards hey. Kenya iko namba 3 Nairobi Nairobi ndo number 3 sasa. African cities where cost of living rankings. Cost of living is good and nice. Okay. Watu wana sustain wana maintain. <laughs> Kuna tu yangu. Kwani wanatumia budget ya 1990? Juu <laughs> <laughs> ndini kuna gazeti ya kitambo kabisa hapa wanasema kuna time yenye mkate ilipandanga mpaka 20 bob. Government ikaingilia kati. Eh? Ikashukishwa ikafika 16 bob. 
Lugiangu Nairobi ranks third among African cities with the lowest cost of living. Si ndo nakwambia ni kama wamechukua data ya 1990. Juna ona hapa pia Oscar 1K hizo siku ilikuwa 11 bob. Kiwi ya kiatu ilikuwa 8 bob. Ama kama hawakuchukua hiyo data ya kitambo, mm. labda hiyo list mwenye alichora ni Mkenya. Mm. Eh, hakuna other way tunaweza kwa sisi. <laughs> Nana shuku inaweza kuwa nani? Nani? Jibi rigi. Ah, sitataja majina kwa sasa ni Tanrusu. But but to be honest tu kuna venye as a country scene tuko too blind man. Yeah. As a country you yeah, yeah, yeah. eh Priority zetu ziko fact. Ju manze penye tunaenda mimi na sisi tunaenda hapo kusema kweli jamani. Ju ukietuseme shida za youth kutoka kitambo imekuwa vitu kama kazi ni vitu zenye si ati ati ni shida mpi inatokeaga. Ehe. So kama juzi ni venye nilicheki kuna nini committee fulani or rather kuna kuna group imechukuliwa ya wase nyota deal na El Nino is ikikam. So I say well kuna sema venye at least government to employment for 2500 youth. Okay. So you 2500 at least wamepata at at employment. But sasa bila bila el nino wangepata job. Eh yeah, wange kwanza hapa. Wangepata job. But wamesema na kazi wanakuja kufanya ni ku clear drainage jo el nino na kama. Yes. In short drainage zetu aziezi tengenezwa ah, not ah, until kuwe na el nino. Na ngoje el nino. Nairobi aiezi kwa on a good state not mm-hmm. until el nino na kama. Atrofa jenge barabara El Nino El Nino. Na yote tunajua hata bado itakuwaja. Tujue vinyo wata, watafanya kama itakuwa sustainable. Juu unajua pia ni last minute planning. Mm-hmm. So ukicheki yes kutakuwa na 2500 youths wata watakuwa na hii kazi ya kujishikilia. Back then tumekuwa na zile vitu fulani za sijui kazi mtaani. Mhm. Ikijana anafika tu mali fulani hivi wiki moja hivi au wiki nyingine amerudi venye alikuwa azin atusaidi atusaidi okay. ni chimbo, tunachimba tu shimo same mm. and tunaendelea tu ku sink deep and deep and deep and deep ka ule mp alikuwa na propose bill ya ye, kukuwe na nini salaries for unemployed people o oh, ile alisemeti 1% ya salaries wa employed zikuwe zinaenda kwa wasi unemployed kwa hiyo mm. hiyo salary yako vile wamekati hizo house levy ma tax za nini nini mm-hmm. pia wanakata unemployment fund Okay. Yaani akulipa watu wako unemployed. Hii time yote tunaongelea 3% of Kenyan population ndio wana earn more than 50,000. Eh hiyo pia ni stats latest. Uh-huh. Eh sasa hawa 3% ndio wana more than 50,000 ni kama ndio watasaidia wa unemployed. Hai. Hey. <laughs> yaani umsema amechukua tu idea mahali ya copy ya paste tu side nyingine. Eh hey, Kenya tujafika level kama hiyo bado. Ju kuna countries zenye na watafutie tu kazi but but you say itabidi sasa si wote tuache kwa employed ndo tukulange tu ido unemployment si ndio so itabidi sasa unemployment ilipe wake ukiweza onyesha mkenya anaweza kula alale na ishifiti bila kufanya kazi bro utoko na mkanga saa moja asubuhi hakuna mtu bado ameamka Nairobi mzima saa moja saa moja breakfast kwa uza saa nane. sasa saa nane ndo hotel zinapika chai juu hapo asubuhi hakuna mtu ameamka Yo yo ide unyu unyu msa me propose ni dia kali sana but bado Kenya tujafika hiyo level but sasa si wasi mo Kenya si wasi mo tujishi dazi tunajua si dazi ni ni tunajua tuna mabarabara wapi tunajua wasi wagani wana job tunajua wasi wagani wana itaji nini na nini na nini tu se dia tu hizo man juu country mingi zenye zina fanya vitu kama hizo wasi tume kama kina UK ya kina US asi juu kina nani ni wasi wenye wamesha fika apa zin tax zao wanaziona si si wakti ni kama ata tujakot kito a tax before sasa ndo nasema ati unajua kila mtu anafaktua tax but before hiyo tumekuwa tukiwa taxed as in hizo hizo vitu zinaenda api as reflect ni vitu kama healthcare si vitu ati tume tunaweza sema upgrade zimefika kila kitu kwenye check vitu kama security hata masanzi yote walipi vizuri ati hivyo venye nafaa sasa hii gava tu ichukue ichukue hiyo salary si tuachie tax eh matafika iko tu hivyo hakuna venye tunaweza saidiana sasa wakisha tax wakisha tax hizo tax ndo watupe alafu hiyo salary imebaki ndio sawa chukue Ndio manze eh hey, mali imefika ni noma alafu acha niwaambie sasa vitu zina happen kwa hizo ofisi za gava so ni kuna hii hii shughuli fulani inaitonga EACC the ethics and anti corruption commission mm. wali wali find out kuna jamaa anaitwa Mr Nation Wilson Kanani eh, a development control officer grade 2 at the urban planning department wanakuanga pale integrity center tao mm. Anasema over a five year period through possible kickbacks and bribery ujamaa anasema account yake iko na 600 million Kenyan shillings na yeye ni msanafaa ku earn 55000 
So basic salary ni 55,000. Uh-huh. Lakini kwa bank ako na 600 million. Uh-huh. Hey. Si Kenya ni tamu kazi kama 55k inaweza multiply hivyo haraka. Kume ni ujiku times. Kume ni miss ujiku times. Hesabu kume ni ngumu kwangu. Ai jamani, kwa ni zitu likosianga nani? Lakini hii story ya kwanza au kusikia do flani zilitoka sijui za kufanya nini zika lost. Wasao naliyetoa tujipe zilienda. Live live na niche ya Manoyoshi ita meka tu kwa TV na suti. Kisha ni bono hoja mali amkasubui akambi watoto anaenda ofisi. Kwenda kusema upuzi atajipe hiyo do ilienda. Na ni mtu mkubwa. Ni mtu mkubwa alichaguliwa ati leader. Usielewi hata mimi. Ukitaka kujua economy ni tough. And ni cheki base flani ya mayai manze unacheki venye walevi wakikuja kula mayai smoky au ulizaki maswali mingi wao ndio mayai wao kama eh alikuja hapo kwanza manze akauliza bene mayai ni pesa ngapi akaambiwa akasema eh unaona mimi ni mlevi eh ukiona mlevi ukiona mlevi ana bargain ikabidi anze kufikiria mara mbili eh noma walai zinaweza shuka ukiona mlevi ana bargain ah basi tumefika pabaya kimetrambara eh ni kubaya ni kubaya mafuta pia ilipanda Eh. Yeah. Mm. Nsikia super petrol goes up by Kenyan shilling 16.96 per liter. Diesel will rise by Kenyan shilling 21.32. Kerosene will increase by 33.13 according to April. Sasa mimi niliwaambia natafuta tu visa. Mimi nataka kutafuta nini citizenship ya Sweden. Mapema ndio best. Eh mapema tu ndio best. Haraka haraka. Saka kuna mtu uko nje anaweza ataka kijana uko Sweden. Unataka kwa adopt mfanya kazi za kawaida. By the way najua kucheza na loan more anajua kufieka. <laughs> I can use my hands also just to slash. I know how to uproot weeds. I can, I can harvest. I'm strong as you can see if you're in Sweden you need that boy <laughs> physically <laughs> fit. Physically fit. Can plow. I know how to ride a horse and can work <laughs> under pressure. <laughs> under all weather conditions. Eh. Yeah. Jamani, hata area hata ndio uko boxing bus. <coughs> Nifanye tu kitu. Wakinyata tunafuata kuna kitu fulani wa wa, wa Rona na kwa nayo inatagwa sijui inatagwa nini. Visit Rona. Eh, Omshiriki ano, omshiriki ano kitu kaa hiyo. Hiyo nini? Hiyo ni hiyo meeting. Wana wao wana have meeting annually. wana wana annually wanaeka leaders wao pale kwa alafu, panel. Kwa yeah. panel. Alafu, kwa pasha. Alafu pa, the public wanakuja <laughs> na nini na wase wengine wa media kadhaa wasao nauliza kitu nataka kuuliza mbona kitu fulani hajafanywa wanapewa update na wanauliza wanasema vizao wanataka zifanywe washa try kitu kama hiyo ndio high school lakini ilifanywa once ijaifanywa tena sijui <laughs> vile Rwanda wame maintain kufanya na leaders wao ni kama Kenya yezo juu kama shule tuli try ati walimu wanakaa pale students wa Fungwero eh. ndugu yangu ijaifanywa tena walimu walipashwa pale sasa imagine sasa ya leaders mm. tuito tu pale KICC yani wanajua leo ni holiday tunaenda kupashana ya mungu ida za baba na kuambia naweza shika huyo MP wa Roisambu naweza tukaroja maana roya ai Okay you ready kwa tuta mnaongea mbaya sasa na kuambia okay sasa okay, all Kenyans on one place wamka kuvote mm. unamka unakimbia pale KICC na panga line tao mzima inafungwa tuuliza aja mama sana ni bure yeah. unaelewa tu tao kila mtu atusi tu jamani <laughs> ama kila leader arudi mtaa yake eh yeah. ah, yeah. yake ya mtaa yake inaweza kwa damu watu wa research tutu pale TRM <laughs> na kuambia ai yake ya Mungu MC wa hiyo base nataka tusi hiyo jamani <laughs> manze usikini za saidia juu hawa sio wajoge kwenye ground iko juu wasio kiuliza mkate ni how much ajui hawakulangi hata mkate eh hey. Ndugu yangu beko ndaka you, you one of them eh, reason na sio askiangi shida zetu ni venye wanaishingipua ah sio wanapunga hadi allowance eti hii atakuwa anafanya kazi kwa ofisi yake anaenda kufanya kazi kwa ofisi ingi bro nani analipo juu ya kwenda meeting si ni kazi yako as in short ni kama treva we unafaa kuongea kwa hii mic lakini juu hii mic tutaipeleka kisumu tunafaa tukulipe ukiongea kisumu eh hey, i don't want to live under the pressure of kisumu <laughs> bro <laughs> unonja kama sana kopa <laughs> <laughs> but but so many favor but all all in all tunafaa to agree mimi na feel tunakoga na positions mingi and necessary juu kibara tu kwa, kwa county kuna women rep kuna mca kuna deputy governor kuna governor wa huko kuna senator hii ni county moja tu mse senator pia kuna deputy 
kuna deputy siju wa senator kuna alafu tuongezea kina nominated MPs na MCAs na whatever siju ni kina nani alafu tuanze kuweka some ministries ministry of health ministry of siju sports whatever whatever ya kila county ukipata hiyo ni county moja tukiona hizo positions zote na tuangalie venye tuko as a country as in basically tunafuata kwa tuna gavana ni rais kufuata tu msetu tunamwa tu eh hii do si ati tunaanza kuanza sijui ati nini MP asema mimi pia MCA MCA mimi unajua nilifikia ikiwa kidogo mimi nilifikia ikiwa nusu tujo tu tunaanza nani juu hizi positions ni mingi for real positions zetu ni excess ama kila mtu atumwange do yake una skeni skeni na umeanza jaba wewe chill chill sikama do ya road sigava itapati MC aje ngero di casa tseme ya pale TRM drive MCA sasa bari hiyo do jua na jua atakula kula na wenzake hiyo do watu wa hesabu watu wa TRM drive na wangapi kato kwa 200 tukule barabara pamoja mtu eh sika hiyo do ya barabara ilikuwa 10 million wa divide by 10 million divide itakula tu eh kila mtu atumie tumie sasa unajenga barabara pati yako ukijenga barabara wewe ujenga pati yako mwenye atakula do sipati yake ina road it makes sense it makes sense venye muongeo muongeo tu comes anaishi TRM drive Okay. <laughs> Eh yeah. unajua no muda wadi ashai kwa deputy president <laughs> Kulikuwa yeah. na mwingine alikuwa anitonga mudi au awori Hizo siku sa muda wadi alikuwa ameiva bro He was young and vulnerable Ai alikuwa anga very normal Unachekisa shughuli kama hiyo of late nimekuwa nikicheki pale YouTube ads kitokea naona oh visit Rwanda visit Dubai Bro Kenya ni rich na culture the other day tulienda mazishi huko huko Kisumu tuki, tukirudi atukutumia hiyo barabara ya Kericho tulitumia barabara ya Bomet mazi hiyo base ni scenic yani ina kafresh yani ni base yani unaweza taka tu kuka tu huko pumzike tu uone mantari na uone vitu kama hizo nyoka eh hey, wewe wewe unakuwa kama bro unajua please <laughs> unagongo kifaa nini mse director na gongo huku nini <laughs> kiere <laughs> lakini ni kuchimba hiyo. Pesa za jasi mingi bana pia nyoka they live there. Tuko na more than 42 tribes in Kenya na kila tribe iko na culture yake different. Kama waluyo kuna tu wapukusu wakienda kutairi kwa sababu ya ninafanya ni ngumu kuza culture ya Kenya. Sasa si ndio maana tunafaa kuonyesha the world hii country iko na more than just one culture. See about Maasai speak yake. See about the Samburu. Hey, watu wakifikia kwa hey. Kenya wanaanga tu Maasai. Eh, hey, watu wana tu Maasai peke yake. Maasai na msitu na ndovu. Eh. Hey. Nanja tukiza uzia world hiyo experience ya wase kwenda huko Masai Mara imepigwa vizuri na hiyo ni shughuli yenye gava ina skuma si eti ni individuals traveling agencies hapana ni shughuli ya gava tunaeka tu festival moja noma In... hapo tao tunatembea tu kwa streets wase wana record kitu moja safi tunauzia tunaeka tu kwa sasa bro huyu mtu unasema anafanya hii project sana nani sasa hii type time unaipanga si anafaku kwa ababu lakini sasa ababu unajua anaangalia music hiyo kitu umesema ni hii naji Nani nani ni charge of tourism? Wewe si na nafasi shughuli hiyo. Yeye inafaa kwa tourism. Eh yeah, si ni akuza. Najiba lala. Ni huyo ama change. Yeye alitolewa. Najiba lala to tourism na nafaa shughuli hiyo. Jamaa wa tourism ana. Hiyo kitu unasema ni possible kama kama mtu wa tourism anatumia akili. Pia hiyo. Akitumia akili pia hiyo. Mm. Tax zetu zikireflect. As in any time it time not make kwa kitu tax hata before before we have a new government but atunagi penye tax yetu inakuja wasa na katagodo ya kuenda kwa in terms of vitu za za OC vitu za shule vitu za nini but it time yote e tax it reflect hakuna msaneza complain unapata 
Juwezi mm. uwezi complain na kila kitu iko sawa. Juu kicheki countries mingi tuseme kama country kama kama Sweden as we are a stable government. Yes wako very highly taxed but mzee unaweza ishi tu maisha yako vizuri as in uh, ukiwa na ukiwa mgonjwa ni raisi ukiwa kuna ngoria nini ni raisi oh, vitu ni raisi eh hadi hadi vitu kawe kupata sijui passport no chikizi vitu zinahusiana na gava mm. kitu yote na kuhusiana na gava ni very smooth in terms of sijui security ukipiga police ni raisi yako respond kufanya nini but sisi hizi vitu zote hatuna yet tunalipa tax heavily tunalipa tax kila siku ju hadi hadi ni check news flani ati government aku tax shule zenye ziko na hizi extra curriculum activities kama swimming <laughs> wanta kwanza kuzi tax simply because the parents can afford na tini ya kuongeza ya ku fight inequality kwa shule kwa hiyo ndio reason ya bora wana tax mm. reduce inequality eh. sasa <laughs> so ni makosa ya mzazi ku work hard mtoto wake asome shule iko na swimming pool <laughs> najua sasa ndo wanaharibu reason ya ku tax mtu ikianza kukua ni juu you can pay tunaanza kupotea unanipata mm. jusa hiyo tunachukua tumefanya nini kwanza in return tumefanya nini ju taxi taxi kirudi kwa wase wase watakuwa fit mbona taxi mtu jo anaweza afford kulipia mtoto wake swimo azinsi anataka mtoto wake aswi mama mm. sasa wote kwa mtoto alipie gava hey. yetu ni smart lakini but yeah it makes sense bro it makes sense bro aje sasa unajua sasa ndio was a sasa ndio inazidi kuharibu hiyo watu kwa hiyo kwa sasa unajua kuna first part yenye wewe unaweza afford swimo mimi mtoto wangu haezi si ndio mimi siezi si ndio sasa kuna hii second part yenye mimi siezi afford wewe unaweza afford na baada hadi ulipe tax ndugu zangu hii town imekuwa ngumu bana wewe unaishi tu bana imefika ile wakati yenye god for us all kuna kitu sasa mali imefika sasa kwanza youth eh hey, bwana siku nilienda ofisi nyingine mimi na Trevor ati tumeenda kuuliza huko bwana tunataka watupatie space tufanye kashugli hapo mm. tukaingia kwa hiyo ofisi wao mama akatuangalia tu juu chini hivi <laughs> akacheka bwana akasema mimi ndio mnataka hiyo space mnaweza lipa kweli aya 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 amaze to the raw it time yote ni 150k Eh. Eh, eh hey, manzi alitoa shati tu nyingine tukamwambia eh hey, basi tunaweza jua aje hiyo sijizo bei na nini na nini na nini. Mm. Eh hey, akatupatia email nyingine ya kitambo. Sijui ni manini ma Yahoo uko za kitambo. Ita imeota kumbe ni kujifa eh, watu kwa hizi ofisi ba. Eh hey, huyu jamaa kwanza ameguzia hiyo ya passport. Countries nyingine vitu kai hizo mtu wa struggle. Kweli. Passport. Huko Kenya ndo upate tu passport yako ushikilie hivi kwa mkono jamani passport kwanza unajiona lipi yangu. Ni chef kapale nyaya house niki ni hiyo siku nilikuwa natafuta passport yangu. Mm. Nilifika hivi kwanza nikaambiwa siku nimekuja nikaambiwa tu nikuje kesho. Hiyo sijui ni nini. Eh mimi hii ni ile tu umekuja leo line ni refu. Ndio umekujia? Eh kuja a a sija kujia kitu ndugu yangu. Si unajazanga online alafu ndio unazi print. Mm. Eh. Sasa si unaenda huko sasa hizo siko kwa na vitu za appointment mm-hmm. kwa siku hizi. So unaenda tu hapo unapanga line ngwari. Wewe unarauka. First come first serve. Ah inafika tu hivi saa 4 hivi ati umebu ikujeni tu kesho ndugu yangu sasa kesho ni... sasa nilienda hivi birth certificate ati jiji na budangu amaandika wakirudia rudia hivi mm. ata nienda nilikuja birth certificate mpya wakarudisha vitu zangu zote tena na mm. sikuna idea mzazi uko na photocopy hapo niko na zote as in bro kimbia hapa hill tena uko has plaza tena kutafuta birth certificate mpya Rio liambe uende kesho na na, na huku jua sababu mimi nilisikia sababu yangu niliamkia huko <laughs> Niliamkia uko for that. So kitu ikikaribia 5 ni already nilikuwa kwa mlango. Na already nilipata kuna swali kwa shani yetangulia huko. So tukapanga line hapo. Kwanza kukatokea polisi fulani hivi alikuwa na gun. Akasimama tu hapo hivi. Sasa nataka kufungua gate wasi wengi huko. Tuko nje kabisa ya Nyayo House. Inje kwa fence nje kabisa. Eh akasema tu Kama unajua unaenda shule ama we ni mgonjwa ama ni civil servant karibia hapa kama unajua hizo zingine zako ni shughuli nyingine nyinyi mambo yetu tutajua next week sasa <laughs> so, wewe hadi uko civil server na uko unaenda shule as <laughs> imagine ni citizen wa wa hii country but we kwa access any government services Atila na facilities ni ngumu ama uko ati unaenda shule ni ngumu as in mse wase wase mara mingi mse amechunga idea yake for years and years nadhani atium sana kwa careful jua najua kipoteza 
ndio ende atafuta ya pewe nyingine mpya watu unajotia hiyo process ya kupata ID vile kuna watu wameteseka kupata ID usikini national ID we ni Kenyan citizen lakini kupata hiyo kitu inakarika ni foreign unda kaidi ya Kenya <laughs> ina wala ina kumetoka country nyingine <laughs> sasa tukisha kama si, charity starts at home si ndio mm. kama sio nyenye tuko home already tuna feel hivi sasa msema anatoka Kenya anakuja kufeel nini enoma enoma bana wageni nao wanapitia shida bas msema anatoka nje kama mgeni anakuja kuteseka wageni mm. wana enjoy life mm. wanangi vile sio kazi yana wenyewe kwa wenyewe tuna treat wageni wageni vizuri <laughs> Hii nani tasema tu kweli mkitaka mseme mimi ni racist mkitaka mkuja mnichape mnizike. Chapa tu sahi. Eh hey, manzee jo hey, wa Kenya manzee ukoloni mambo leo manzee. Ah hiyo shit na ni boingi manzee. Ni nitonga ni nitonga ni ni ya koloni ya kitu kama hiyo. Eh. Mwana sema nini? Uski tumeenda place hata tu easy umeenda tu kwa mall. Ati Uwochi yako hapo anakuperemba we black person alafu atianaacha mzungu aingie ti mzungu hizi kwa amekuja kulipua black person sikia ujamani ongea ni kama katikati ya wazungu ati mkenya mwanzako tu anakunyima tu nafasi tu ya kufanya kitu ati aweze simama hapa mzungu anakuja anasimama tu hapo mpaka unashindwa dau eh bro kwa nini hizi ni gani mnanyonya nyonya eh hapana bado uta enslaved hivi baya jo auto can slave mbaya sana tuna kazi na ngo wenyewe kwa wenyewe eh tunaumiza na ngo eh wachi anaweza kukataza usipaka hapo lakini akiona ni msewa race different eh anaweza msikiza as in unabudu mtu jua race hata akili yake hata ajaongea hata anaweza kuata hata ni ni, ni, ni mjinga tu ni kidwanzi tu eh. but juu ni mzungu sasa unamwabudu kuna kuna mokoro fulani mlami walikuwa wanafanya ngamboka na budangu alikuwa ananiambia budangu eh huko majuu yeye ana eh ana struggle ingi huko majuu life yake si poor ya struggle lakini yeye like akikam Kenya juu wasio mtreat poor ana kangadi yeye ni celeb msungu 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 yeah ni msungu hapo pendo jonga na kongo apuzi unapata tutoro utafuta tu msemu mchai na mchai na mwinga kuna mkorea kuna japan wanakimbiza tu mlami accent na mzungu anakujeuka na ritua kiwa sawa what you shit me serious umedisu kama mtu ati huyu anaongea gana accent ya kimeru huyu anaongea usisikia tu na kucheka anapata msaki anatoka ngapa anaenda state anakuja kibonga kama wa state eh. like is this game so state amekuja kenya akarudi na accent ya mkenya us ati hiyo ni accent ya mkenya ni jitu na abudu tunacheki tuna feel you are cool wanafanya ile kitu ile kitu flani driver ile a white man's gaze Mm. So au wamesha gaze na CPS sisi tunatumia macho zao kuona. Pia sisi tunatumia hiyo a white a white man's gaze on a, upon ourselves. Ndio maana vitu zetu ndio maana tunalose hizo vitu za culture yetu nini? Juu tunaona tunaona na angle yao, ni perspective yao. Story ya, ya Kenya nyimepigwa nyimepigwa na msi fulani huko hivyo hata ajai ishi huku. Yeye nyimepiga hiyo story, hey, they have this, they do this, they do this. Yeye amekuja tu huko hivyo akaona tu the tip of the iceberg but amepiga story yote. Kuna kitu fulani nilikuwa najaribu kuangalia na nilikuwa najiuliza maswali mingi sana kwa kichwa wangu. Ilikuwa una checking hii ukicheki walami wakikam kutaka kumari mademu yetu wa Kenya, si ndio? Huo ndio mademu fulani wanakanga tu indigenous crop. As in <laughs> Ah ah check 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 Trevor una check up vibaya. Indigenous crop. As in una check zile zenye. Unaelewa? Yaani zile chakula ziko na madini. Yeah, you know. Asiano taita. Yaani wao uko ndani kabisa mdem flani tu amenyoa. Una sketch tribe yake ati huyo ni wa Makonde. Unajua tribe? The Wakonde people. Kwa nini unapata sasa dem no hiyo tribe? Ati anatoka kwa zile za miji Kenda. Kwa nini wakina hamu na hiyo? The fuck bro. Si, Sasa mbona ni za mkoma una shut up. Sasa mimi nilikuwa nansumbua juu mademu wetu siku hizi wengi. Sijui mimi sijui hizo ideas. Hizo venye a a venye wanachapanga makeup, unacheki? Ana ana wanachapa mtu anasema amesitika human hair na vitu kama hizo, si ndio? 
si rais ni one mlami mwenye ako na mdemo nyame amepiga full makeup hivyo azini anakuwa tu dem flani tu anajitambua tu ako ako nganga rikinoma so ni kama sisi tuna tuna buy hiyo culture yao flani huko tunakata hii yetu nao sasa wanaona ah wanataka sasa hata akikuja huko ataki hao wenyewe wanakaa kama wao wanataka hii mboga ya kienyeji hii mm. kosambamba hii mwenye haja try kukwenda sideo sana hii haja try kukimbizana na western side sana sana I don't okay. know how true it is but eh hey, naangalia ngaimi nasema sasa ingine eh hey, ndugu yangu si ndio ile mgeni njoo mwenyeji apone mwenyeji atujapona bana eh hey, atupone mwenyeji tunasafa safa mgeni amenjoo lakini mwenyeji eh hey, anaumia anaumia lakini tu agree tu bana venye wageni walikuwa kitambo na siku hizi ni vitu mbili different bana eh hey, ni, ni different mimi nakumbuka ni vitu mbili tofauti auntie yangu alikuwa ngana travel kutoka Lui Tokto kana kuja Nairobi lakini amebeba kaunga amebeba kakuku pale hizi wajai ya kandizi eh ndizi mgomba ilikuwa inafika maindi jasiago ameleta ameleta pili ya kupika gidheri sasa mama indi si kuna ya kusiaga na ya kupika gidheri bro eh okay sawa eh endelea bas juu kuna details eh ameleta hizo vitu fulani zenye hata kikaa mnyinyi hata mkiwa mtaani hata kama mko na kakitu sio timu naanzia zero Excuse me geni ni ana kupigia na anakuambia kitu anataka kukula. Ai. Trevor na Kamivo manzi ungeni eh ugali nyama itaweza. Ugali nyama itaweza. Ugali nyama. Dante na Kamivo lakini leo ugali umena. Ile venye unapikanga tu ile ile itaweza ile. Itaweza itaweza. Shida kai sasa nini inaweza kuwa affect economy ama ni tabia tu za watu zimechange. Watu wamekuwa choyo. Ni economy. Wasi excuse kwenda kwa yenyewe ni ku ni kupunguza budget yako hapo. Juki tambo alikuwa anakuja na presents. Eh. Hey. But hata kitambo apart from presents, kwa na mgeni ilikuwa amazing design. Ungekuja kwanza kwa sawa na kula. Unaambiwa tu unawe kwanza. Si, Kwa hey, hey, hey. utajua baadaye. Ili kwangu ukifika kwa mtu already kuna food yenyewe imekani kaina ngoja mgeni kuna kachai tu kwa mahali. Eh kagendeli kwa mahali. Unapotuka chai tu. Eh. Hey. So pia Yana ni ukweli. Mm, pia watu labda wamekuwa choyo tu. Ama pia economy imekuwa mbaya. Juza mimi ni prepare chai yako ready ya nini? Si ati chai ile kumbaki specifically at ni yangu ni vile tamo sifai kubaki empty exactly sasa economy ni mbaya tamo sina kitu ni let's get story flan hey, yenye ilikuwa very true kwa nini mimi nimepunguza economy bro kuliko na story flan very sad msee ali ali wali visit bishte au kijani kwake but wao jamaa kwa na kitu kwa keja so they when you metulia tulia ame wasave maji u jamaa na wasave maji na na saving mtu maji si unatuliza water is served <laughs> So jamaa alikuwa anatoka toka nje na simu akipiga piga kumbe anapiga mkuru wake anamwambia eh niaje mama manze nime receive nime hapa mjini na manze sina hata kitu ya kuwapikia ama kitu ya kuwapatia una get eh hey, manze kauko na kakitu manze si nichezea bana niko na geni na sina kitu sasa mkuru wake akamwekea kakitu so mama bishtaza zake wenyewe walikuwa ndani ya kejo ali over hiyo hiyo story mm. so time walikuwa natoka wakamtumia kakitu jo yani kumwambia tu jo ile appreciation uko na macho big lakini eh ita bonus kibongo na ngalia macho za ujama zabulika una get so ina maanisha eh wazee maisha yamekuwa na maki plan lakini pia ni vile pia wageni pia wameona kwa na tabia mbaya mbaya sikizi pia hazi kutaka kwa na wageni kuma <coughs> like za wageni wengine ndivyo kuna 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 wananuka miguu kuna kuna wewe kama mguu wako inanuka uacha kutembea watu kuna tembea nini kama pia uogangi hata kuingia kwa watu bana ona mguu wako inanuka ngo unatembea watu kwa nini hiyo mguu inanuka kwa sababu utembeze tembeza kwa mtu huko kuna kwa watu kuna kwa nao wageni fulani kuna kwa nao wageni fulani wako na low IQ awelewi banta ni nini unanipata unajua kuna kupiga sori alafu kuna banta Eh. Ngena na kujatuko kwa anakutembelea vizuri but ilikuwa briefly tu. So ndo anatoka. Mwambie ah ndo unaenda eh. Hata sasa kule nilikuwa mehiva manzi. Unaenda tu bado? Hazirio. Bala sasa tu eh naenda. Ati sasa sasa kataja kula unarudi wapi jamani? Kai mehiva. Kai mehiva. Kai mehiva sasa kata. Sasa kata. Unapana ndugu yangu. Ni joke tu. Ni mchezo. Atuko tumekuhesabu leo ndugu yangu jamani. I'm just kidding. Kuliza call kosha kula itikia. Azinizi ni ni ile ya kwanza conversation ile yeah. yezi anza ni, ni, ni conclusion na conversation juu sasa eh ndo naishia hata tikuliki mehiva jamaa anakataa tu mpaka anasema sijakula siku tatu hey, man, nini, 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 
Sasa zingine na kwa update tu na kwa update tunaenda kukula. Wewe ushachukua serious Mie, man. Mimi wenye uni boni wenye huku ja kwako alafu sasa wanakuja sijini window shopping ama ku price tag vitu. Anaingia tu kwa nyumba na kuuliza, "Eh hey, Trevor, hmm? i, i, i glass ndo ngapi?" Hii ama ile. Inauliza hii hii tu flani ya mashorts na nini nini. Nilibai so sita. So sita? <laughs> so sita? Eh yeah, 600. Ika so nilibai so sita. Eh yeah, hapa kamkunji. Kamkunji said gani? Karibu na Gikomba. Ah, check you jama. Korogocho kuna bezi tu kiamka 630 una Tuesday unaweza kukota hizi glass free, free kabisa, free. Wana pianaanga tu bure kabisa bure kabisa. Eh eh uko la TV 55 inch. Hii sauti ndo ngapi? Unaniambia 76k. Ale ai. E76. Ai uligo. Unajua place ya 30 na ana. Yeah, hiyo ana hiyo. Lakini anajua place ya 15k. Eh place ya 15 anajua. Ana sorora ni kukemba tu hizi sisi zako ni poa. Hizi ulichukua na ngapi? Is it the 60? But 60 next, time, next time sichukua hizi zenye zina. Huku nyuma kuna venye ina songonga anga mgongo kwa plan. Alafu sitoka na chini menda ina penanga hizi kona. Eh eh hizi kunguni kingi hapa. But venye mpanga nyumba yako ni fit venye hii maua ungeka left. Eh anazadi kukupangia kija. Ati picha ifai kwa jua TV. Sasa picha kama kwanza ni yako labda ungeka kwa portrait picha yako ungeka opposite the clock. But sijui kama umenotice kitu kuhusu nyumba yako Trevor. Unaacha ki kuna venye TV imeangalia na na window hiyo light ikichapa TV Nezam, kuna venye vitaribu window eh alafu <laughs> kuna venye wacha <laughs> <laughs> katoka mgeni kuna wageni pia washibangi azid eh po mgeni wewe ni mgeni si kule kidogo na pia wana kuna shida kuelewa banta na watoto amezoaambia eh ni kuongezea na nitika tu eh ah bro wewe ni kuna watoto wewe ni mgeni hadi sina nguvu ya eh nini bana sina nguvu ya kwa just mike ni nakumbuka fukeli fulani wazi alika mingi tukikula man akakula na sisi hadi tukamada na uji usulu alafu na jasi tunakulanga kama boys huku la pamoja ngise ni kakosa ni moja tunaichapa kama moja anajoni tu ni kama ni member pia anafani tunanyini kama member manze akapigana hadi last drop kitu kitu mba ilikuwa si tuliko tumetua mashati na get aa Hata nikulambia hiyo sufuria sufuria ya chagu hivi. Wageni wengine wanaanga. Mimi sasa unajua ni poa kama wewe ni mgeni. As in mimi najua na tu na wewe. Una get Trevor wewe ni mgeni wangu. Mimi sijui Frank. Una get. So unanitembelea alafu hadi uko na audacity ya kukaa na mgeni mwingine. Ano wageni wa recruit wageni wengine. Sasa wanaitwanga ruku. Hao ni wabaya. Anezadi recruit akiwa tu kwako. Na sijaambia Jemon kwa kwa Yeah, just jam via Jemo tuko hapa kuje tu tuone ball. Jemo. Kam niko kwa Dan, kam kam hata naeka maji. <laughs> Amekelea ngise. Eh, hey, kam kam tukiona <laughs> gaidi mba hii game iko hapa 8. Unajua game ya 8, hii saa hii anaongea game ya 8 ni saa nane. Hey, yeah. So jua wanataka kungoja hadi saa hadi saa 2 hey. waone hiyo game. Unazaje kukaka kwa mtu tu unakaa tu hivyo for long. Ukukaa tu. <laughs> Azimo mgeni umekuja kunitembelea imefika saa saa 4. Tuli jamani ulikuja tukikunywa chai saa 10 tukakunywa chai mm-hmm. tukapika unje vile kupika u take time mm-hmm. tukakula tukamwambia tukapiga sorry hadi tukaboyeka hadi tukazofanya hivyo tuta alafu nasikia bado anasema ai kuna hiki pindi ya saa 5 eh jamani mgeni uchoki aona nataka kuna kuna pindi hapa ngoja nda waonyesha main character ni mbaya aona nataka masai nanga kuvaa ta box jamani nitembea ta freely in my house nataka na unataka na wewe ni shoga hakuna kitu kingine hakuna mwanaume unakaa tu kwa mtu mpaka saa tano na nusu unamtaka na uongee saa hii ama utambaka <laughs> eh eh mtu anakaa tu kwako mpaka saa sita usiku za manane <laughs> what bro siku za manane saa sita usiku za manane usiku wa manane <laughs> mtu akotu kwako bana atoki hadi ulisha saa weni mgeni kuna mgeni kuna mgeni anakuja kwako hadi kuna vitu yeye anataka kuchukua kutoka kwako na siko nangi ukiva hizi viatu sana Trevor hizi. Hizi 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 itabidi. Unavanga una size. Hadi hadi mm. anaweza kata anaweza <laughs> kata size yako ndio. Unavanga una, una size gani? Navanga 42. Hapana, wewe ni wa 43. Wewe wewe ni wa 43 hizi viatu ni azikutoshi. Hata inaonekana. Eh hata zinakaa. Mimi sasa hazi kudanganya. Hapo msemu mwingine hapo nasema hizi si zinakaa kubwa. Si ndio Frank. Hizi viatu kwa Dante. Yeah. Yeah. Zinakaa zina, zina big man 43 una venye zinakaa big 
Wewe <laughs> Lakini don't underestimate wageni relatives. Yeah, mama. Relatives as wageni ni the worst. You number one. They're entitled. Yes, number one they're very entitled. Anajua hii ni nyumba ya brother yangu. Hii ni nyumba anaweza piga hata kiateka. Anaweza dharau. Huo msichana ananianda lipo. Huo umeomba mahali pa kulala. Ati na utatoka kwetu. Ni ndugu yako ndo anasaidia wa. Mama, 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 mama. Eh. Ona huyu. Tafadhali ah kwanza unaishi Ruaka na mumama. Ah. Alafu anti yake anakuja na mtusi. Ana mtusi. Utotoka kwa mtoto wangu. Wewe house help wewe. Wewe mfanye kazi wa ndugu yangu wewe utajua utujui. Eh. Sasa ni mumama wako. Ah wageni ni wale flani huku Jabila nguo alafu anaanza kuliza uko na shot. Ah. Una una shot. Uko na socks, uncle socks. Niko na bunse de t-shirt ikutoshi hapo. Wala simoreni uko na nguo ikutoshi. Alafu atizede t-shirt vangi. Analianga ina kuna baridi. Una socks tu flani. Fluffy fluffy. Hata hata kazi kwa nani tu? It's time mind hivi. Ando wenda na hudza mtu. Eh banze kuna nyesha man mtu tunaenda hivyo. Upuzi yenye. Unajua kama wewe ni mgeni nipatie brief ya utalala. Mimi labda hata niko na mechi leo sana. Usikuje tu hapa alafu ukiwa kwangu ndio una make decision ya at leo nataka kulala. Niambie previously bana nataka. Kula Mwanze kama kuja tu unakuja hapa kulala alafu na chama suruari zako kwa mafia. Eh mwanze nilikuwa nakusema hivyo. Mwanze kama unaenda kulala kwa mse kama mgeni, kama ni mgeni ka relative ama friend. Jibebe kajuala ukikula mkate asubuhi stupo karatasi itakusaidia during the day. Mwanze. Ukienda kwa wenyewe ukishaoga yako ka box kako asubuhi ukiamka kama kajakauka unaweka kwa hiyo karatasi yako mkate unajipanga mapema unaingiza kwa bag unaenda na hiyo box yako hii mambo mnaacha panty kwa wenyewe inaletea watu na kunanga hata panty mzuri kwa hizo wameacha inakuanga kitu fulani imechomea nani wageni wako wewe wanakuja na panty zimechomeka wewe relative wa wacha uwajuange uko na aunty yako amechoma ngoda eh huyu anajua relatives wake wewe umedinya kuzo ukiona aunty yake anachoma ngoda huyu anafanya hard work pia chiko juu Sidi ti ko ju. Nda mbaya yogurt. Alafu kama wewe mgeni na unajua uko na poor taste ya music waachana na remote. Tutakudharau. Wewe umekuja tu kwangu umetake over tu. Nda kuchapa kofi. Nda kuchapa kofi. Ah hii kwanza ina apply kwa wageni fulani huko na watoto. Sasa mgeni amekuja. Amekuja kwako na mtoto. Kuna ngine alikuja kwangu wametake over tu bana. Eh hey, manze tumeona Spider-Man man. Eh hey, tumeona Spider-Man. Ati mtoto anataka man. Kokomelo. Una cram goma. Eh hey, manze Spider-Man anaruka kwa building. N G O B I N G O N Bingo. What's his name? Steady nimeshika man. Azinu mse umetokea mtu za mtoto wako. Unajua mtoto ni wako. Si wetu. Hapa ni kwangu. Token zangu. Acha ni wakasirishe. Nikiwa mtoto pia kuna rafiki ya mama yangu alikuwa anapenda kukaa mingi kwetu. Asa pia alikuwa wageni anakuja na mtoto bana. Bana sasa akisheka hizo mangoma za upuzi sijui ya yada fa mawada. Bingo what is name? The tires on a bus went round and round. What? Round and round. What? Round and round. The tires on a bus went round and round. Round and round. Hey bro. <laughs> Sasa usikize ngoma zikimba hivyo wananiita ati mimi nimdansishe. Acha nikuteka. Sasa ati mimi nidansishe mtoto. Nifanye hizo vitu na mtoto father Abraham. Eh eh. Amen. Amen. Ana baada ya najua. Mark time. Nisan sad father Abraham. You are what? I am one of them. Hey, hey. And so are you. Oh, okay. So let us pray the right hand father Abraham. Uh, uh. Amen. Ya ni sisi tunaanza tunavu condom shit yako juu yako azini ati ati wewe ni mgeni. Na wageni wengine anakuja tu anakuuma tia anakuanga hivyo. Anakuanga hivyo atapiga mtoto wako mdomo. Kuna wageni wengine anakuja kwa wako na ako na form nyingine. Unapata? Sasa ako na mtoto. Unaona? Anakwambia ah. Kuna kitu niko nachukua hapa downstairs. Niangalie mtoto. Una una baby si tu hapo. Unapata huku watu na. Unapata ni wale watoto wa jinga huyu hedi mlango. Akikazika na jirusha kama mtungi. Akona hasira za baba yake. Yashanga kwani walidinyania kwa njia. Kwa njia. Akona hasira za baba yake tunamnyang'anya dolivi anajichapa. Anajichapa ki eh eh. Kakiti juu yako na wazi. Tafadhali plus kama uko na uko na sijui 
allergies. Imagine wasema kujoko kwa 15 alafu ati kuna mmoja akunywa juice. Wacha hivyo. So utakunywa utakunywa matango utakunywa nini? Utakunywa nini wewe? Utakunywa machozi malaa wewe. Ati tunapika tu chai mzuri ka chai kafupi tunataka kuchapa hapo watu. Ati tunenye maziwa. Kwa ni linyonya mkundu. Uli nyonya anga matako ya mamako ama uli nyonya anga mkundu. Wewe utinyonya matito na nyonya nini? Wewe nyonya vidole za mamako. Eh hey, bana acha kutupima wazimu bana. Bwana kama unaweza tuza allergy usikuje kunitembelea na tuona wapuzi ni. Umenitembelea maana mimi nime mimi nimepika tu nini mchele wangu. Ugali na omena atupeni cha kulina kuangalia. Ulangi omena iko na kichwa. Ah bwana. Sasa ndio na shule wapi usamuliza. Ati kunywa kimazi wa kwani ulinyonya mkundu. mapema kwa wenyewe siunge kula kwako kuna hii unajua kula kwake sawa chai ati ya kunyangi maziwa kuna sam mwenye anakunywa anga tu chai lakini anakuambia apendi majani eh hizo nini hizo chai sha kuja tuliunda lakini yeye ana chai na bro lakini hakunywa bro sasa baada mwingine utoka kwa nyama ati outskia huu ni ujinga utakasirika lakini anakunywa sukoja ukasirishe wewe tu fala ati apendi chakula hiki kipiko na nyanya Tusi tusi Yeye ndo inastimulate. Hayo usijaribu kuguza hiyo kitu. Sasa mmejam na story ya nyanya. Ati ya kula. Nani akula nyanya huyo? Mimi. Mimi kuna upati kula. Mimi imagine me. Ah lakini katai lakini ambie. Nani akula nyanya? Hadi panye na kula nyanya. Sasa situlie ni kusho. Kuna hiyo pose nyingine ya. Sasa situlie pika chakula. Sasa unaona cheka hadi hiyo nyanya ndani. Si ndio. Ite moto hujaongea. Ite moto hujaongea. Unaona tukikata kata karo. Tuna kata kata carrots tunaeka tu kwa mchele vizuri. Uonge! Tumechukua njaa eh, sijui minji tumeka kwa mchele. Uonge! Time tunakusabu unaanza kuchagua carrots. Nitakufungia hiyo. Unaweka kando. Unafungia hizo vitu. Mimi ninunue carrot na pesa yangu wewe unachagua. Wewe nani? Kwa nyumba yangu. Nitakununua carrot na pesa. Lakini tujibu na kuona ya nani. Usinipime utoto bana. Usinipime wazimu zangu bana. Haya haya utaliwanda. Mimi wewe si bibi yangu kwanza ati wewe ni mwanaume. Nimejikaza nimekupikia. Unachagua carrot kwa mchele. Unachukua nani? Wewe nani? Umenioa na kupikia una. Una. Ah, siwezi ati siwezi kula ka kula pilipili. Unashanga huyu nini huyu? Eh? Ati kwani uweka ngi pilipili kwa food? Ni kwako. Ni kuweke pilipili kwa food kwa food ah, yangu. Unaoni mgeni ni uko na allergies. Toka kwa wenyewe ka kwako kufa na allergies zako. <laughs> tafadhali, tafadhali. Mimi nataka nikiwa kwangu nafungua windows zangu na dirisha. Ati, ati allergic oh, to the cold. Oh, Please eh, close eh. the windows it's cold. Bana nda kutupa na balcony tuachana mimi toka kwangu. When you go to Rome unasema guys do whatever you. What Romans do? Yes, do that bro. Hata kujifanya hapo mjanja. Kidogo kidogo mimi sina carpet. Oh the it's the, it's the floor is cold. <laughs> na wageni yeah, wako wageni wakuja kuchunguza. Wamekuja kufariki. Unakuchunguza. Unakuja unapata unakuja unapata ashi tray hapo juu. Labda hata ni ya Trevor si yangu bana. Unashaenda yeah, kuambia yeah, mamaangu. Tusizane. He's a weed smoker. <laughs> Bro. Ana huvu tamanyaro. Weed is smoke. Ujuangi sasa nyia mjapata kumbe. Ah, nyia mnanga wageni Lanet. Eh. Oh fuck. Ngubi na nisha. Au we to target. Mjapatanga wale wageni wenye wanakuanga maadvisor. Eh eh. Cancela. 
Mimi always tell people in life. But 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 the Frank Mashako, alafu mnaendeleaje? Mama nini? Unatakujua sana wewe. Alafu ukiguza tu hivi kidogo, ah mama tuliachana naye Frank. Acha nikwambie. Acha nikwambie hizi relationships za Nairobi. 9 out of 10 times. Kwa life mimi mwambie mtu kwa life. Mimi naambia ngaka kwanza maboy kama wewe Frank kwenye unaishi one bedroom kai yako smart fit. Unaona <laughs> sasa unaishi hapa one bedroom smart fit Mirema unapata <laughs> unalipa kama 20k. Una get? <laughs> Unaona kuna one bedroom kama iko mahali uko 45. Unapata na 8k. Una get? Hey. Sasa hii una save. Una save nini? Unaona vitu kai zisa. Una make sure mama anaishi poa. Na uko keje unalipa do mingi. Si ndio? Unajipata unaingia depress. Unaji stress. Unaona tu Mi covid ilionyesha kitu moja usiishi life uwezi fika unageti shida yako monti unapanga ama advisor eh hey, anaweza kupanga anaweza kupanga sasa mfanye makosa muone kama news ndio alafu kwa news kuko na complain labda economy ama serikali nini sasa una bahati hapo eh kuisha hauna bahati akipata kwanza mko, mko different parties kuisha hawa walikuwa ile siku ya anglolism hawa huyu 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 jamaa huyu mmoja tu huyu hata huyu lakini pia ukiwa mgeni bana usikuje kwangu na ni mgonjwa bana Etuanza kwa mkapa saa sita usiku manzee umekauka hivi. Tutafanya nini man? Hata hizo man. Ah ah azimina na understand. Ah to breathe. Sikia. Ah to breathe. Eh niambie man. Fanya hivi badala ya kunibrief suketu kwako. Eh ama uketu kwako man. Sasa jamani jamaa kuja kwangu unajua una hara. Eh. Au umekimbia kwangu. Na kuna maji. Umeniangushia vitu. Umemaliza tishu. Hakuna maji. Umemaliza tishu. Sasa acheni niwapige story aunty yangu. Alikuja kwako na nahara. Tikiwa tikiwa my youngster hivi kidogo. Kumbe alikuwa na allergy ya nyama. Unaona hiyo harufu ya nyama hata bila chakula. Akipiga tu na hiyo harufu bila chakula. Anaanza tu kufura. Ala fura nini? Mdomo lipi? Harufu ya nyama tu peke yake. Nani fura harufu ya nyama? Ngoja anti huyu jamaa. Anti yango. Ana fura harufu ya nyama. Wallahi I swear alikuwa na fura ya huko eli. Ana fura hii. Si nyama. Ah, si na nguvu zeli hizo. Sasa hii time yote buda wangu anashindwa. Eh nani amekuchapa tu hapa na hata hatujaona. Ati ni nyama. Si ungesema tusipike. Ngoja. Azi ni umaskini ama nini? Sijui <laughs> Unajua unaweza fura juu umekula nyama lakini si juu umenusa nyama. Hey. Yes, ni poverty of the highest level. Well. Ah. Majama. Mm. Tafadhali tu agree. Kama ni introvert usikuje kunitembelea. Eh. Hey. Sasa man umekuja kwa mimi sikwambia ukuje. Umenyamaza tu pale kwa kiti man. Ndunga kiss wewe. Ndunga kuni. Mimi sana shanga eh kwa nini niko na zero kill hapa ndani nini? Umenyamaza tu uko tu man. Uongei. Ulikuja fa nini kwa interact? Kwa interact usije kutembea. Kwa kwako bas. Nataka wangu wale ni unyona kuja ku receive calls kwako. Hakuna hata time tutaongea umekuja saa kuvisit nani. Oh, hiyo eti wanajifanya ngao wako busy. Eh, time kidogo call. Ameshinda kwa balcony yako. Anakaa call. Watu wanafikiria balcony ni yake. Shenzi kabisa. Anakaa kidogo call. Ana nasali majirani. Eh, niaje? Alafu yako ni mgeni ukikuja unaoch kitu mimi naoch. Eh, eh, usianze zako za kutafuta. Tafadhali. Mm. Mimi hii ni ya mwisho lakini kabisa. Wewe kama mgeni ukikuja na mgeni wako acha kumwacha kwangu. Ati acha kae hapa kidogo, acha nichukue kitu. Tunakaa na stranger kwa nyumba. Uja mama mimi simjui. Mimi ni wewe najua. Anaanza tu kujikunia. Eh, yeah, una zafa nini sasa mama? Hapo nakunia tu. Alafu, mnapakana. Yeye mtaamua. Mtaamua, mtaamua. Lakini moral of the story, tuache kwa wageni. Ukiwa ukiwa mgeni tembea na good 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 news. Mm. Tembea na kitu mkononi kama una kaa kwako. Ingia tu na kitu tu hata. Tafadhali. Mtu anaumeka yefu. Alafu mwenye nakutembelea pia kwa kuwa presentable. Kuna kwingine siwezi kuja na kitu jamani. Kwa hiyo basi yako tumeka tu kwa matrix chini tunapiga si. Eh. Sikuja na kitanda. Sasa umeona umefuta kitu kuja na kuja na kitanda unakataa. Mm. Na by the way, madam, <laughs> saidieni vijana wenu, nunua vikombe tatu mpelekee bana. Tumechoka kukunywa maji kwa vikombe zilikuwa za yogurt nimekunywa kwa sahani bana <laughs> mtu anaanza na mboga na eka kwa sahani anatupikia ugali bana enda kwake hata sufuria ni wanchuani mboga inapoa sio inabidi ugali ah. kuja haraka kama bado ni moto mm. <laughs> improve bana usid kwa kwa kuna hata kisu bana sikata mimi mgeni lakini kikutembelea usijaribu ni food na mimi backfire bana <laughs> pika tu vizuri <laughs> zomezoea na kula ugali sukuma hizi vitu za kawaida ugali mayai mm. nipike tu hizo tu nimeenda base fali manzo amenekea hata sijui at chicken with the honey hey ile kitu ni sumu sumu sana hapo ni mgeni unajua unaishi mbali alafu ndakuja kwangu late wewe unapiga hesabu gani hesabu gani hesabu ndogo 
Wewe wewe unasio kiu na kuna kuvisit mtu thika saa 11 moja jioni. Wewe unataka kumtoa mpunga ni wewe. Mm. <laughs> unataka kumtoa kwa mpunga. Yeye ndo wageni uomba toothbrush. Au una au una nyingine kitambo tumiagi? What? Au una nyingine kitambo? Wao wanasema ngani CD maji moto ndo washatui brush. Anafanya hivi kidole ndani wewe bana bro. Ngekuona najua unakuja kununua ungebeba toothbrush yako. Alafu mgeni ukilala hapo kwa kiti amka mapema kabla tu amke bana tunakupata hapo umembaomba kwa viti zetu bana umembao umemwaga mate umemwaga kwa kiti hapo bana eh eh amka mapema wewe ni mgeni kwa nyume na kusilipova lakini unalabaka saa 5 kwani kichwa wako ni mbaya bro bana nyamba sitting room ina noka mafi Gani umenimekupea tazu wewe kwa bafu yangu umeoga bin leli stima yangu natumia tu token tu kuoga tu mimi bana hotsha na tumia kidogo na oga nayo hivyo sana. Tushiani. Watu ushagu sisi hatujapasuka miguu na irubi tembea na mawe yako. Hakuna mm. mahali naweza sukua tu kamkuu hapa. Yaani kuna mahali raft tu mahali raft. Ndio kitu raft tu. Ni ya sink. Hapa ndio nje. Mm. Kitu tu raft, una kitu raft hivi niangalie. Niangalie. See you next week. <laughs>